จะครองแผ่นดินโดยธรรมคือถ้อยคำที่พระองค์ทรงให้ไว้จึงแสนจะโชคดีที่เกิดเป็นคนไทยได้ภาคภูมิใจเสมอมาถ้ามีใครถามทำไมคนไทยถึงรักพระองค์อย่างนี้แค่ได้ชมพระบารมีก็ยิ้มทั้งน้ำตาถ้าหากให้อธิบายเหตุผลนานาคงต้องใช้เวลาเท่าชีวิตนี้เพราะท่านทำเพื่อคนไทยด้วยธรรมะของพระราชาหวังให้เราชาวประชาอยู่ดีกินดีท่านต้องเหนื่อยเพราะงานหนักไม่เคยพักจวบจนวันนี้จึงโชคดีที่แผ่นดินนี้มีราชาผู้ทรงธรรมสวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันจันทร์ที่11กรกฎาคมพุทธศักราช2559พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวรราชาธินดามาตรประธานพระวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่13กรกฎาคม2559วันนี้เวลา16นาฬิกา20นาทีพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวรราชาธินดามาตรเสด็จออกนับพระตำหนักวังสวนกุหลาบพระราชวังดุสิตประธานพระวโรกาสให้คณะองคมนตรีและพริยาเฝ้าถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่13กรกฎาคม2559ต่อจากนั้นเสด็จออกณท้องพระโรงวังสวนกุหลาบพระราชวังดุสิตประธานพระวโรกาสให้คณะพิสุสงฆ์และคณะบุคคลต่างๆเฝ้าถวายพระพรในในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่13กรกฎาคม2559อาทิพระเทพปัญญามุนีเจ้าอาวาสวัดอาวุธวสิการามพระครูอาทรธรรมทัตเจ้าคณะอำเภอเมืองยางเจ้าอาวาสวัดโนนลอยพระครูสุตธรรมวงศ์รองเจ้าคณะตำบลขอนแก่นเขตหนึ่งเจ้าอาวาสวัดป่าบากพระมหาชำนาญประภากโรเจ้าอาวาสวัดวิหารห้องเดียวพระครูประดัดสิริสุวรรณรังสีรักษาการเจ้าอาวาสวัดทรงเสวยพระครูใบดีกาสรัญญูประพัสโรเจ้าอาวาสวัดโคกสะอาดเลขาธิการสภากาชาติไทยมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยนายกสมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนจิรดาคณะกรรมการร้านจิรดาโรงเรียนจิรดามูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึกข้าราชบริพานวังรื่นรือดีและมูลนิธิเพชรรัตน์สุวัฒนาเวลา17นาฬิกา35นาทีเสด็จออกณอาคารใหม่สวนอัมพรประธานพระโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้ารวม158คณะจำนวน 1,362 คนเฝ้าถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่13กรกฎาคม2559เพื่อแสดงความสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อช่วยเหลือราษฎรมาโดยตลอดอาทิผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาคมพระยาข้าราชการสำนักง,งานประหลัดกระทรวงกลาโหมมูลนิธิสิริวัฒนาเชสเชียในพระบรมราชินูปถัมภ์มหาวิทยาลัยมหิดลมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบุรชัดมูลนิธิร่วมจิตน้อมกล้าวเพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปถัมภ์สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ในพระบรมราชานุเคราะห์สหสมาคมสิทธิเซนต์ปอเดอชาร์ตโรงเรียนราชวินิตกลุ่มภาคีเครือข่ายอาสาสมัครป้องกันโรคเอดภาคอีสานและมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์พลเรือเอกหม่อมเจ้าปุสานสวัสดิวัตรเสด็จออกเป็นผู้แทนพระองค์ประธานโอกาสให้องค์การศาสนาพราหมณ์ฮินดูแห่งประเทศไทยเฝ้าถวายน้ำพระเทพมนตร์ศักดิ์สิทธิ
วันนี้เวลา13นาฬิกา44นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเรือเอกหม่อมเจ้าปุสานสวัสดิวัตรเสด็จออกแทนเป็นผู้แทนพระองค์ณศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังประทานโอกาสให้องค์การศาสนาพราหมณ์ฮินดูแห่งประเทศไทยประกอบด้วยคณะพราหมณ์คณะกรรมการวัดวิษณุวัดพระศรีมหาอุมาเทวีและวัดเทพมนเทียนเฝ้าถวายน้ำพระเทพพมนศักดิ์สิทธิ์เพื่อทูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสมหามงคลการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ70ปีและเนื่องในโอกาส60ปีทรงพระผนวดองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์วางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีสมเด็จพระนารายณ์มหาราชที่จังหวัดลบบุรีวันนี้เวลา10นาฬิกา30นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธจุลานนท์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีสมเด็จพระนารายณ์มหาราชณพระบรมราชานุสาวรีสมเด็จพระนารายณ์มหาราชวงเวียนเทพสตรีอำเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีเนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช11กรกฎาคม2559ทั้งนี้มีหน่วยงานต่างๆได้นำพวงมาลาไปถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอาทินางกอบการวัฒนวรางกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้วางพวงมาลาถวายสักการะในนามนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีนายพานุแย้มศรีผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีได้นำหัวหน้าส่วนราชการหัวหน้าหน่วยงานวัฒวิสาหกิจข้าราชการทหารตำรวจนักเรียนนักศึกษาร่วมวางพวงมาลาโดยพร้อมเพรียงกันด้วยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ที่27แห่งกรุงศรีอยุธยาเป็นพระราชโอรสในสมเด็จพระเจ้าประสาททองส่งครองราชเป็นระยะเวลา32ปีระหว่างพุทธศักราช2199ถึง2231ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานับประการทั้งการทำนุบำรุงบ้านเมืองการสร้างและปฏิสังขรณ์วัดต่างๆทั่วราชอาณาจักรและเรื่องการติดต่อกับต่างประเทศทั้งนี้หลังจากเสด็จขึ้นคลองราชได้ประมาณ10ปีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาเมืองลบบุรีขึ้นเป็นที่ประทับอีกแห่งหนึ่งเพื่อพระราชกรณียกิจส่วนพระองค์สมเด็จพระนารายณ์มหาราชเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่11กรกฎาคมพุทธศักราช2231สิริพระชนมพรรษา56พรรษาคณะบุคคลต่างๆและประชาชนทั่วไปเดินทางไปร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยความจงรักภักดีวันนี้ที่ศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลต่างๆและประชาชนทั่วไปทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดไปร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขอพระองค์มีพระพรานามัยแข็งแรงโดยเร็วพร้อมทั้งนำใจกันดอกไม้และสิ่งของต่างๆไปทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเพื่อแสดงความจงรักภักดีอาทิสหกรณ์ออมทรัพย์บริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนคณะผู้บริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรธคณะสงฆ์วัดคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาชมรมผู้สูงอายุและองค์การบริหารส่วนตำบลอบตองิ้วรายอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมชมรมผู้สูงอายุและอสมตำบลบ้านเกาะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาคณะพุทธวจนะค่ายสิรินทร์จังหวัดปัตตานีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชกองพันธานช่างที่หนึ่งรักษาพระองค์พร้อมด้วยประชาชนเขตวังทองหลางคณะกลุ่มทอผ้านาราธิวาสผู้บริหารครูและนักเรียนโรงเรียนพุทธรังสีพิบูลจังหวัดฉะเชิงเซาคณะครูกศนอ,อำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการผู้บริหารและนักฟุตซอลจากสโมสรชนบุรีบรูเวฟองค์การบริหารส่วนตำบลอบตวังหินอำเภอบางขันจังหวัดนครศรีธรรมราชพลตรีนิวัฒน์พงศิทธิศักดิ์ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและบริหารกำลังพลกรมกำลังพลทหารบกชมรมคนรักในหลวงจังหวัดลำปางนายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดเพชรบูรณ์พร้อมด้วยสมาชิกกำนันผู้ใหญ่บ้านอาจารย์และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตนายนรงชัยพิสุทธิ์ปัญญากรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท PTT Polymer จำกัดและคณะคณะผู้บริหารบริษัท HMC Polymer จำกัดชมรมลูกเสือชาวบ้านจังหวัดฉะเชิงเซา
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวลีรัตวิทยาเขตภาษีเจริญศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคพาร์กินสันและกลุ่มโรคความเคลื่อนไหวผิดปกติแห่งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์พลตำรวจตรีธีรพลจินดาหลวงผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเซาและข้าราชการกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเซาคณะครูและนักเรียนโรงเรียนพุทธจักรวิทยาเขตบางรักและคณะอสมอ,อำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีทั้งนี้ในวันพรุ่งนี้วันที่12กรกฎาคม2559สำนักพระราชวังงดลงนามถวายพระพรทั้งวันเนื่องจากมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอุปสมบทนาคหลวงณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนาศาสดารามในพระบรมมหาราชวังคณะสงฆ์กรุงเทพมหานครจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถวันนี้ในห้องประชุมราชปนัดดาสิรินทร์อาคารศรีสวรินทิราโรงพยาบาลสิรินาถเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครคณะสงฆ์กรุงเทพมหานครได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวายรยาราชสมบัติครบ70ปี9มิถุนายน2559และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาเจรอบ12สิงหาคม2559โดยมีนายสุวพันธ์ตันยุวัฒนะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานฝ่ายคารวาสมีพระพรหมดิลกกรรมการมหาเทระเจ้าคณะกรุงเทพมหานครเจ้าอาวาสวัดสามพระยาวรวิหารเป็นประธานฝ่ายสงฆ์เมื่อเจริญพระพุทธมนต์จบแล้วพระราชาคณะพระสังฆาธิการและผู้เข้าร่วมในพิธีได้ร่วมกันเจริญจิตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศลแด่ทั้งสองพระองค์ด้วยที่วัดสำราญเวทพระอารามหลวงอำเภอเมืองอำนาจเจริญจังหวัดอำนาจเจริญนายยิ่งยศธนจันทร์ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวายรยราชสมบัติครบ70ปี9มิถุนายน2559และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาเจรอบ12สิงหาคม2559โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนในพื้นที่จำนวนมากร่วมในพิธีเพื่อแสดงความจงรักภักดีที่วัดวังสมบูรณ์อำเภอวังสมบูรณ์จังหวัดสระแก้วพระรัตนสราธิคุณรองเจ้าคณะจังหวัดสระแก้วเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นายสุเทพวงพาณิชย์ประหลัดจังหวัดสระแก้วเป็นประธานฝ่ายขลาวาดในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวายรยาราชสมบัติครบ70ปี9มิถุนายน2559และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาเจรอบ12สิงหาคม2559โดยมีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการทหารตำรวจและประสบกนิกรทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมากคณะสงฆ์ได้นำพุทธศาสนิกชนเจริญบทสันตติวัสราชการวรทานคาถาและเจริญจิตภาวนาขอทั้งสองพระองค์มีพระพรามัยสมบูรณ์แข็งแรงทรงเจริญพระชนมพรรษายิ่งยืนนานคณะกรรมการฝ่ายการสังคมสงเคราะห์มูลนิธิราชประชานุเคราะห์เดินทางไปเยี่ยมนักเรียนที่ได้รับทุนพระราชทานการศึกษาสงเคราะห์ในพื้นที่จังหวัดพิจิตรวันนี้นางธิดาสีภัยพันธ์กรรมการฝ่ายการสังคมสงเคราะห์มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปธรรมพร้อมคณะเดินทางไปยังจังหวัดพิจิตรเพื่อเยี่ยมครอบครัวเด็กกำพร้าจากสาธารณภัยและนักเรียนที่รับทุนพระราชทานการศึกษาสงเคราะห์มีนางฉัตรพรราชสดุดีผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรให้การต้อนรับและร่วมมอบถุงยังชีพพระราชทานแก่เด็กชายประกรณ์แก้วสีกําลังศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่6และเด็กชายวิรัติแก้วสีกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โรงเรียนวัดป่าแดงอำเภอตะพานหินโดยทั้งสองคนมีผลการเรียนดีอาศัยอยู่บ้านเลขที่57หมู่ที่6
ตำบลน้องพยอมอำเภอตะพานหินกับยายอายุ78ปีและป้าอายุ59ปีเนื่องจากบิดาและมารดาเสียชีวิตจากอุทกภัยเมื่อปีพุทธศักราช2555จากนั้นคณะได้เดินทางไปยังบ้านเลขที่4หมู่15ตำบลสากเหล็กอำเภอสากเหล็กจังหวัดพิจิตรเพื่อเยี่ยมเด็กหญิงกนกวันกิตสนันกำลังศึกษาในชั้นประถมศึกษาปีที่5โรงเรียนอนุบาลสากเหล็กจังหวัดพิจิตรซึ่งมีผลการเรียนดีได้อันดับ2ของห้องได้เกรดเฉลี่ย 3.50 ปัจจุบันอาศัยอยู่กับยายอายุ59ปีเพียง2คนโดยสภาพบ้านเป็นเพิงพักสุดโทมซึ่งบิดาของเด็กหญิงกนกวันเสียชีวิตจากอุทกภัยเมื่อปีพุทธศักราช2554โดยนักเรียนที่รับทุนการศึกษาพระราชทานต่างปลื้มปิติและให้สัญญาว่าจะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดีบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเมื่อจบการศึกษาแล้วก็จะนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาชุมชนหมู่บ้านและสังคมต่อไปรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดงานส่งเสริมเผยแพร่ชุมชนจัดการขยะต้นทางบึงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถวันนี้ที่ร้านค้าชุมชนบ้านห้วยไม้ซอดตำบลปากคาดอำเภอปากคาดจังหวัดบึงการบอมหลวงปนัดดาดิสกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดงานส่งเสริมเผยแพร่ชุมชนจัดการขยะต้นทางบึงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ70ปี9มิถุนายน2559และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาเจ็ดรอบ12สิงหาคม2559โดยมีนายพงศักดิ์ปรีชาวิทย์ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงการหัวหน้าศูนย์ราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชาชนและนักเรียนร่วมในพิธีเป็นจำนวนมากทั้งนี้จังหวัดบึงการได้ดำเนินการจัดการขยะต้นทางตามนโยบายของรัฐบาลในการบริหารจัดการขยะภายใต้แนวคิดสร้างวินัยสร้างบึงการตั้งแต่ปีงบประมาณ 2,558 มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง59แห่งจำนวน615หมู่บ้านเข้าร่วมโครงการครบทุกหมู่บ้านทำให้จังหวัดบึงการสามารถลดขยะต้นทางลงได้จานวนมากโดยจากข้อมูลปี 2,557 มีขยะต้นทาง 10,000 กว่าตันปัจจุบันเหลือขยะต้นทางประมาณ 8,000 ตันและมีการซื้อขายขยะสะสมเป็นเงิน20ล้าน 383,559 บาทมีเงินกองทุนชาปนกิจสงเคราะห์หมุนเวียน15ล้าน 3,299 บาทโดยในปี2559ตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันมีหน่วยงานต่างๆรวม108แห่งจำนวน 6,450 คนไปศึกษาดูงานเป็นการต่อยอดโครงการให้มีความมั่นคงและยั่งยืนเกิดประโยชน์กับประชาชนอย่างเต็มที่นอกจากนี้จังหวัดบึงการได้เตรียมพร้อมในการเป็นศูนย์เรียนรู้เผยแพร่สนับสนุนการศึกษาดูงานไปสู่ท้องถิ่นทั่วทุกภูมิภาคของประเทศโดยมีเป้าหมายเผยแพร่สู่ท้องถิ่นทั่วประเทศ70แห่งมอมราชวงศ์ดิษณัดดาดิสกุลเลขาธิการมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงและมูลนิธิปิดทองหลังพระสืบสารแนวพระราชดำริพร้อมด้วยนายปรเมธีวิมลสิริเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินำคณะผู้บริหารของกระทรวงพลังงานตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยบริษัทไทยเบรฟเรจจำกัดการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและผู้บริหารระดับสูงจากกระทรวงทบวงกรมต่างๆไปศึกษาดูงานโครงการปลูกป่าสร้างคนบนวิถีพอเพียงรักษาต้นน้ำบรรเทาปัญหาอุทกภัยจังหวัดน่านที่ฝ่ายน้ำริมตำบลแสนทองอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านและที่ฝ่ายแก้งบ้านหัวน้ำตำบลศิลาแรงอำเภอปัวเพื่อศึกษาวิเคราะห์สภาพข้อเท็จจริงของปัญหาและแนวทางในการแก้ไขด้านทรัพยากรป่าไม้ที่ยั่งยืนเพื่อนำไปพิจารณาในการกำหนดเป็นยุทธศาสตร์ชาติระยะ20ปีในด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งนี้ทุกภาคส่วนได้เข้าไปดำเนินการพัฒนาลุ่มน้ำน่านเนื่องจากเป็นแหล่งกำเนิดน้ำมีการก่อสร้างฝายชะลอน้ำอ่างกักเก็บน้ำการวางท่อประปาบนภูเขาและการขุดนาขั้นบันไดเพื่อนำต้นแบบของพื้นที่โครงการพระราชดำริต่างๆมาเป็นแบบอย่าง
ทั้งโครงการพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและสมเด็จพระเทพพระราชดาสยามบรมราชกุมารีอันจะนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้พร้อมทั้งร่วมแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำน่านได้อย่างยั่งยืนต่อไปวันนี้นายอัธพรสิงหวิชัยผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์เป็นประธานเปิดโครงการสร้างฝาชะลอน้ําแก้ไขปัญหาภัยแล้งเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงทวารรยาราชสมบัติครบ70ปีและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา7รอบ12สิงหาคม2559ณฝาชะลอน้ําพร้อมคันคูบ้านจานหมู่6และหมู่8ตำบลทับใหญ่อำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์นักโครงการสร้างฝาฉลอน้ำห้วยแก้วและโครงการขุดลอกคลองลำห้วยแก้วบ้านผือหมู่11ตำบลรัตนบุรีอำเภอรัตนบุรีเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งโดยจ้างแรงงานในชุมชนที่ประสบภัยแล้งมีรายได้จุนเจือครอบครัวทั้งนี้หลังจากโครงการก่อสร้างดังกล่าวแล้วเสร็จจะสามารถแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ําแก่เกษตรกรได้มีน้ําใช้ในการทําการเกษตรได้ตลอดฤดูกาลในโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ได้ร่วมกับประชาชนปลูกหญ้าแฝกบริเวณริมฝั่งคลองเพื่อป้องกันการพังทลายของดินและร่วมปล่อยพันปลาลงอ่างเก็บน้ําห้วยแก้วเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลด้วยเยาวชนในโครงการเยาวชนจิตอาสาเพื่อเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริรุ่นที่4ศึกษาดูงานที่โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยเดียกอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดสกลนครวันนี้เยาวชนในโครงการจิตอาสาเพื่อเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริรุ่นที่4ซึ่งสำนักราชเลขาธิการร่วมกับหน่วยงานต่างๆจัดขึ้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริและพื้นที่ใกล้เคียงได้ไปศึกษาดูงานที่โครงการอ่างเก็บน้ําห้วยเดียกอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดสกลนครซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดําเนินไปทอดพระเนตรพื้นที่ก่อสร้างอ่างเก็บน้ําห้วยเดียกเมื่อวันที่19เมษายน2524และได้พระราชทานพระราชดำริว่าราษฎรหมู่บ้านนาคําและหมู่บ้านใกล้เคียงที่จะได้รับประโยชน์จากอ่างเก็บน้ําห้วยเดียกได้ให้ความร่วมมือในการก่อสร้างอ่างเก็บน้ําอย่างดีมากรัษฎรที่ถูกน้ําท่วมภายในอ่างเก็บน้ําห้วยเดียกได้ทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินค่าชดเชยที่ดินและทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินเพื่อสมทบในการก่อสร้างอ่างเก็บน้ํากรมชลประทานควรพิจารณาก่อสร้างอ่างเก็บน้ําแห่งนี้ให้สามารถเก็บกักได้โดยเร่งด่วนเพื่อให้รัษฎรหมู่บ้านดังกล่าวได้รับประโยชน์จากอ่างเก็บน้ํากรมชลประทานจึงได้ก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ําห้วยเดียกเพื่อสนองพระราชดำริแล้วเสร็จเมื่อปี2527สามารถเก็บกักน้ําได้4ล้านลูกบาศก์เมตรพื้นที่เพาะปลูกของราษฎรในอําเภอเมืองสกลนครได้รับประโยชน์ 3,500 ไร่ตลอดจนราษฎรมีน้ําใช้ในการอุปโภคบริโภคตลอดทั้งปีนอกจากนี้เยาวชนยังใช้ชีวิตความเป็นอยู่ร่วมกับบ้านเกษตรกรในพื้นที่ต่างๆในจังหวัดสกลนครและจังหวัดนครพนมจึงได้น้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถไปปรับใช้และได้รับผลสำเร็จอย่างยั่งยืนที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตเขตหลักสี่กรุงเทพมหานครพระพรหมมังคลาจารย์เจ้าคุณธงชัยประธานสถาบันคงจือเส้นทางสายไหมทางทะเลได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสำนักง,งานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและวิทยาลัยอาชีวศึกษา50แห่งเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงทวารรยาราชสมบัติครบ70ปี9มิถุนายน2559โดยเป็นการมอบทุนการศึกษาจากสภาการศึกษานครเทียนจินสาธารณรัฐประชาชนจีนให้แก่นักเรียนในระดับประกาศเสียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือปวสจำนวน50ทุนทุนละ 34,800 หยวนต่อปีเป็นระยะเวลา4ปีทั้งนี้ในช่วงเวลา10ปีข้างหน้าจะขยายต่อยอดโดยมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนในระดับประกาศเสียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทั้งในสถาบันของรัฐบาลและเอกชนเพิ่มขึ้นปีละไม่น้อยกว่าร้อยแห่งจนครบ9ก้าร้อยเก้าแห่ง
นอกจากนี้พระพรหมมังคลาจารย์ประธานสถาบันขงจือเส้นทางสายไหมทางทะเลได้ลงนามในพื้นบันทึกความตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวายนายราชสมบัติครบ70ปี9มิถุนายน2559ณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์เขตพุทธมนทนจังหวัดนครปฐมโดยการจัดทำสี่โครงการหลักได้แก่โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทยจีนโครงการพัฒนาตำราเรียนโครงการฝึกอบรมครูอาสาสมัครชาวจีนและโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีไทยและการท่องเที่ยวไปกับรถไฟไทยกลุ่มเทพหัวหินเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถด้านภาษาจีนให้มีศักยภาพทั้งในด้านวิชาการและด้านศิลปะวัฒนธรรมระหว่างทั้งสองประเทศให้เจริญก้าวหน้าต่อไปเนื่องในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวายนยราชสมบัติครบ70ปี9มิถุนายน2559ประสบกันนิกรทุกหมู่เหล่าล้วนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานประการเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามผมในฐานะที่เป็นข้าราชการกรมประมงนะครับก็มีความประทับใจพระองค์ท่านนะครับในการที่ท่านได้นําปลานินนะครับโดยท่านได้รับพระราชทานจากเจ้าชายญี่ปุ่นนะฮะเจ้าชายอิกิฮิโตะแห่งญี่ปุ่นนะครับพระราชทานปลานินแก่ท่านนะครับแล้วพระองค์ท่านก็ได้มีการเพาะพันธุ์นะครับในวังสวนจิรดานะครับหลังจากนั้นพระองค์ท่านก็ได้ได้นําปลานินนะครับมามอบให้กับกรมมงนะครับแล้วกรมมงก็ทําการเพาะขยายพันธุ์และพัฒนาพันธุ์ปลานินนะครับแล้วก็ได้แจกจ่ายให้กับประชาชนทั่วทั้งประเทศนะครับอันนี้คือความประทับใจในพระองค์ท่านนะครับในการที่ท่านได้มีความเมตตากรุณาแก่ประชาชนของของเรานะครับในวาระที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับทรงครองราชเจ็ดสิบปีในปีนี้นะครับของจังหวัดมหาสารคามนะครับพวกเราเจ้าหน้าที่ประมงที่จังหวัดมหาสารคามนะครับก็จะได้ร่วมกันจัดงานถวายเป็นพระราชกุศลและเทิดพระเกียรติพระองค์ท่านนะครับในวันที่5ธันวามหาราชนะครับก็คงจะจัดเป็นงานเทิดพระเกียรติที่ยิ่งใหญ่นะครับโดยการปล่อยพันปลาลงในแหล่งน้ํานะครับช่วงนี้ขอเชิญพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้น้อมนำไปเป็นหลักในการประพฤติปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวมรวมถึงประเทศชาติต่อไปอันการทำนุบำรุงบ้านเมืองนั้นเมื่อเป็นการกระทำของคนทั้งชาติก็ย่อมจะมีความขัดแย้งอันเกิดจากความคิดความเห็นที่ไม่ตรงกันเกิดขึ้นได้จะให้สอดคล้องต้องกันตลอดทุกเรื่องย่อมเป็นการผิดวิสัยเพราะฉะนั้นแต่ละฝ่ายแต่ละคนจึงควรคำนึงถึงจุดประสงค์สำคัญความเจริญภัยบูรณ์ของชาติเป็นใหญ่ส่วนความคิดเห็นในวิธีการและข้อปฏิบัติซึ่งอาจมีแตกต่างกันได้นั้นควรจะต้องถือเป็นเรื่องปลีกย่อยที่มีความสำคัญรองลงมาทุกฝ่ายควรจะทำใจให้ยุติธรรมเที่ยงตรงนำความคิดของตนมาเทียบเคียงกับของผู้อื่นโดยปราศจากอคติเมื่อต่างได้นำความคิดความเห็นมาเทียบเคียงกันโดยไม่มีอคติตามหลักของเหตุผลแล้วก็เชื่อแน่ว่าจะปรับปรุงให้เข้ากันได้พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชนพรณพินทากรสวัสดีค่ะ